বন্ধুরা আমরা এর আগে অভিয়াস সাবস্টিটিউশনের উপরে কিছু অঙ্ক করেছিলাম অভিয়াস সাবস্টিটিউশন আমরা কাদেরকে বলছিলাম আমরা বলছিলাম যে ইন্টিগ্রানটা দেখেই আমরা বুঝব যে কোনটাকে জেট ধরে নিতে হবে এটা ইন্টিগ্রানটা দেখেই আসলে বোঝা যাবে যে এটাকে জেট ধরে নিলে আমার অঙ্কটা হয়ে যাবে কারণ ওই অঙ্কগুলোর স্পেশালিটি ছিল যে ওইখানে এফ এবং এফ প্রাইম দুটাই আসলে ইন্টিগ্রান্টের মধ্যে এক্সিস্ট করতো কিন্তু এমন গাদা গাদা প্রবলেম আছে বেসিক্যালি ম্যাক্সিমাম প্রবলেমই এই টাইপের যেখানে ইন্টিগ্রান্ট দেখে আমরা বুঝব না যে কোনটাকে আমার জেট ধরতে হবে আর কোনটাকে জেট ধরলে অঙ্কটা ইজিলি মিলবে সেই টাইপের প্রবলেমগুলোর ক্ষেত্রে সেই টাইপের প্রবলেমগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের একটা সলভ করার স্টাইল আছে স্টাইলটা হচ্ছে যে ইন্টিগ্রান্টটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে কোনটাকে ধরলে অঙ্কটা সহজে হবে বাট ইন্টিগ্রান্টগুলোর এক একটা নির্দিষ্ট টাইপ থাকে কেমন বলি যে এই ধরনের দেখতে যে ইন্টিগ্রান্টগুলা সেই ইন্টিগ্রান্ট থেকে এই জিনিসটাকে এটা ধরলে অঙ্কটা ইজিলি মিলবে এরকম শয় শয় ফর্মেট সাজানো আছে ম্যাথমেটিশিয়ানরা বসেরা এগুলো সাজিয়ে রেখেছেন আমাদের জন্য তো আমরা যেটা করব এরকম আমাদের এই স্টেজে প্রয়োজন এমন বেশ কিছু টাইপ আমরা শিখে ফেলবো আমরা শিখবো যে এই রকম যদি থাকে তাহলে এই অংশটাকে এটা ধরলে অঙ্কটা ইজিলি মিলবে তো এইগুলোকে আমরা বলতেছি হচ্ছে টাইপ বেসড প্রবলেম অর্থাৎ তোমাকে ইন্টিগ্রান্টের টাইপটা চিনতে হবে টাইপটা চিনে সেই টাইপে যেটা ধরতে হয় সেটাই ধরতে হবে তাহলে অঙ্কটা মিলবে বিলিভ মি আমি তোমাকে যেগুলো বলবো যে এই জিনিসটাকে এই জিনিসটাকে এটা ধরলেই অঙ্কটা মিলবে নট দ্যাট নট দ্যাট যে এটা ছাড়া অন্য কোনো কিছু ধরলে মিলবে না মিলতেও পারে বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হবে যে তুমি অন্য কোনো কিছু ধরলে অঙ্কটা টাফ হয়ে যাবে আরো আমি যেটা বলবো তুমি যদি অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট অন্য কোনো কিছু ধরো তাহলে অঙ্কটা একটু টাফ হয়ে যাবে তো শুরু করি আমরা আমাদের টাইপ বেস প্রবলেম আমাদের প্রথম টাইপটা ধরো তোমাকে আমি এক্সাম্পলটা ফার্স্টে লিখি এক্সাম্পলটা হচ্ছে ডি এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াইজ এক্স প্লাস সেভেন্টিন ইন্টিগ্রান্টটা হচ্ছে এই টাইপের তো এখানে দেখলে তুমি বুঝতে পারতেছো যে জিনিসটা আসলে এই ফর্মেটে সাজানো কোন ফর্মেট এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি তাহলে যদি তুমি কখনো দেখো যে ইন্টিগ্রান্টের নিচে এরকম আছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি তাহলে যেটা করবা তাহলে নিচের এই রাশিটাকে নিচের এই রাশিটাকে যেটা করবা যে সামথিং স্কোয়ার প্লাস সামথিং এইভাবে প্রকাশ করতে যে কোনো একটা কিছু স্কোয়ার প্লাস কোনো একটা কিছু এই আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করবা তাহলে অঙ্কটা ইজিলি মিলবে ওকে ফাইন আমরা দেখি এটাকে কিভাবে সাজানো যায় এভাবে ডি এক্স খেয়াল করো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্সকে লেখা যায় টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস আসমান থেকে একটা ওয়ান স্কোয়ার ধরে আনলাম আবার আসমানেই ফিরিয়ে দিলাম এখন প্রথম যে তিনটা এই তিনটাকে আমরা বলতে পারি কি এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস আর এই অংশটুকুকে আমরা বলতে পারি সিক্সটিন তাহলে ডি এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন এই সিক্সটিনকে বলা যায় কি বলো ফোর স্কোয়ার বলা যায় সিক্সটিনকে বলা যায় ফোর স্কোয়ার এখন কিন্তু ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে এটা ট্যান ইনভার্সের ফর্মুলাতে পড়ে আছে এটা ট্যান ইনভার্সের ফর্মুলাতে পড়ে আছে তাহলে ডিরেক্টলি আমরা বসিয়ে দিই ওয়ান বাই ফোর ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই ফোর প্লাস সি দিস ইজ দ্য আনসার বন্ধুরা চলে যাচ্ছি আমরা পরের টাইপটাতে আমাদের পরের টাইপে খেয়াল করো নিচে একটা এরকম একটা কোয়াড্রেটিক রাশি আছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি টাইপের আর উপরেও আর একটা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি টাইপের রাশি আছে যদি তোমার কাছে যদি তোমার কাছে ইন্টিগ্রান্টটা এরকম লাগে তখন তুমি যে কাজটা করবা তখন উপরের যে রাশিটা আছে উপরের যে রাশিটা আছে সেটাকে সামহাও সামথিং ইন্টু নিচেরটা সেই আকারে প্রকাশ করার ট্রাই করবা আমি আবারও বলছি উপরের যে রাশিটা আছে সেটাকে সামথিং ইন্টু নিচেরটা সেই আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করবা এখন দেখি আমরা কিভাবে এই আকারে প্রকাশ করতে পারি আমি দেখি যদি টু কমন নেওয়া যায় তাহলে কি হয় তাহলে হয় এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস সেভেন্টিন আমি লিখে ফেললাম আমি এভাবে লিখে ফেললাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস সেভেন্টিন এখন লক্ষ্য করি এখন লক্ষ্য করি যে এখানে টু এক্স স্কোয়ার মিলছে তারপরে ফোর এক্স মিলছে কিন্তু চৌত্রিশ আসছে কিন্তু এখানে থার্টি ফোর আসছে এখানে গুণ করলে কিন্তু এখানে কত আসে ফর্টি তাহলে এক্সটা আমাদের আর একটা সিক্স লাগবে নিচে যা ছিল তাই আসে ডিএক্স 
এইবার আমরা দুটা পার্টে ভাগ করে দিই এবার দুটা পার্টে ভাগ করে দিলে থাকবে হচ্ছে টু ডিএক্স প্লাস সিক্স ডিএক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস সেভেন এটা হচ্ছে টু ওয়াইজ এক্স প্লাস এটা হচ্ছে সিক্স ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইজ এক্স প্লাস সেভেনটিন প্লাস সি লক্ষ্য করো এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা কিন্তু সিম্পলি আমাদের আগের টাইপটা এটা হচ্ছে সিম্পলি আমাদের আগের টাইপটা ডি এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস সেভেনটিন তাহলে এই টাইপটা থেকে ইন্টিগ্রেশন করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে নিচের রাশিটাকে সামথিং স্কোয়ার প্লাস সামথিং আকারে প্রকাশ করতে হবে যদি এভাবে প্রকাশ করতে পারি তাহলে আমাদের পরের লাইনে আসলে আনসার চলে আসবে বা অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে বন্ধুরা পরের টাইপটা পরের টাইপটা খেয়াল করো যে নিচে একটা দীঘাতি রাশি আর উপরে একটা একঘাতি রাশি যদি তোমার কাছে এরকম রাশি আসে যে নিচে একটা দীঘাতি উপরে একটা একঘাতি তাহলে যেটা করবা সেটা হচ্ছে উপরের টাকে উপরে যেটা আছে সেটাকে সামথিং ইন্টু নিচের রাশিটার নিচের রাশিটার ডিফারেন্সিয়েশন এই আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করবা আবারও বলছি যদি এই টাইপের রাশি থাকে তখন যেটা করবা উপরেরটাকে সামথিং ইন্টু নিচেরটার ডিফারেন্সিয়েশন এই আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করবা ওকে তাহলে আমরা এই পার্টিকুলার প্রবলেমের জন্য চিন্তা করি যে আমাদের নিচের রাশিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কত হয় নিচের রাশিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হয় টু এক্স প্লাস ফোর ওকে আগে লিখলাম এখানে টু এক্স প্লাস ফোর কিন্তু ভাইয়া হয় নাই আমাকে উপরেরটার সাথে মিলাইতে হবে মিলানোর জন্য আমি যেটা করলাম এখানে একটা থ্রি বাই টু দিয়ে গুণ করলাম গুণ করলে চিন্তা করো থ্রি বাই টু ইন্টু টু এটা মিলছে থ্রি এক্স মিলছে কিন্তু কথা হচ্ছে থ্রি বাই টু এর সাথে ফোর গুণ করলে কত হয় সিক্স এটার সাথে ফোর গুণ করলে হয় সিক্স কিন্তু উপরে কত ছিল সেভেন তাই এক্সট্রা একটা ওয়ান নিয়ে আসলাম এইবার সিম্পলি দুইটা পার্টে ভাগ করে দিই থ্রি বাই টু ইন্টু টোয়াইজ এক্স প্লাস ফোর বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস নাইনটিন ডি এক্স প্লাস ডি এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস নাইনটিন চমৎকার ব্যাপারটা খেয়াল করো এখানে নিচের রাশিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে উপরেরটা পাওয়া যায় এবং আমরা শিখেছিলাম যদি কখনো এমন জিনিস পাও যে নিচেরটা ডিফারেন্সিয়েশন উপরেরটা তাহলে আনসার হবে কি আনসার হবে লন অফ নিচেরটা তাহলে এই অংশটুকুর আনসার হচ্ছে লন অফ নিচেরটা প্লাস এই অংশটুকু আমি আর জীবনেও করে দিব না তার কারণ হচ্ছে এটা কোনটা প্রথম যে টাইপটা আমরা করেছিলাম প্রথম যে টাইপটা ডি এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই ফরম্যাট তাহলে এই ফরম্যাটকে কেমনে সলভ করতে হয় আমি আর একবার বলে দিই নিচেরটাকে যে কোনো কিছুর স্কোয়ার প্লাস যে কোনো কিছু এই ফরম্যাটে প্রকাশ করলে তারপরের লাইনে আমরা আনসার পেয়ে যাব ওকে তাহলে এই অংশটুকু নিজে করবা লিখে রাখি সেলফ বন্ধুরা চলে যাচ্ছি পরের টাইপে আমাদের পরের টাইপটা হচ্ছে ডি এক্স বাই রুটের মধ্যে একটা দীঘাতি রাশি ডি এক্স বাই রুটের মধ্যে একটা দীঘাতি রাশি যদি এমন থাকে তখন আমার একই কথাই বলছি তোমাকে যেটা করবা রুটের মধ্যে যে রাশিটা আছে তাকে সামথিং স্কোয়ার প্লাস সামথিং আকারে লিখবা এসো লিখি ডি এক্স বাই ইউটো ভার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু টু প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস খেয়াল করো এখানে আছে ফোর কিন্তু এখানে আছে থার্টিন তাহলে একটা নাইনের শর্ট আছে তা একটা থ্রি স্কোয়ার এই তিনটা জিনিসকে বলা যায় এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস এখানে আছে কি এখানে আছে থ্রি স্কোয়ার ওকে সিম্পলি এটা কিন্তু আমাদের ফর্মুলাতে পড়ে আছে আজকে আমরা প্রথম যে ফর্মুলাটা শিখেছিলাম সেটা আসলে এই ফর্মুলাটাই ছিল তাহলে আমরা লিখে দিব স্ট্রেট লং অফ কি ছিল লং অফ এক্স প্লাস তার মানে এখানে হবে এক্স প্লাস টু প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস এই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ এ মানে কত থ্রি প্লাস সি এটাই আছে বন্ধুরা যাব আমরা পরের টাইপে আমাদের পরের টাইপটা খেয়াল করি পরের টাইপটা হচ্ছে উপরে একটা একঘাতি রাশি আর নিচে রুটের মধ্যে দীঘাতি রাশি উপরে একঘাতি নিচে রুটের মধ্যে দীঘাতি এই টাইপ জিনিস যদি তোমার কাছে থাকে তাও তুমি একই কাজ করবো সেটা হচ্ছে উপরের যেটাকে উপরের যেটা আছে সেটাকে সামহাও রুটের মধ্যেটার 
ডিফারেন্সিয়েশন আকারে লেখার চেষ্টা করবা উপরে যেটা আছে সেটাকে নিচেরটা নিচে রুটের মধ্যে যেটা আছে তার ডিফারেন্সিয়েশন আকারে লেখার চেষ্টা করবা ওকে তাহলে এখানে রুটের মধ্যে যেটা আছে তার ডিফারেন্সিয়েশন কত হয় 2x 2 ওকে তাহলে প্রথমেই আমরা লিখে দিলাম উপরে 2x 2 পরে দেখি কি করতে হয় তাই করব দেখি এখন এইখানে কত দিয়ে গুণ করলে উপরেটার সাথে মেলানো যায় আমরা প্রথমে তো দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা হাফ দিতে হবে তাহলে হাফ দিয়ে পুরোটাকে গুণ করলে কত হচ্ছে x 1 কিন্তু এখানে ছিল x 1 তাই এখানে একটা 2 যোগ করলাম তাহলে দুই ভাগে ভাগ করে দিই হাফ 2x 2 ডিভাইডেড বাই √ x² 2x 5 dx 2 ইন্টিগ্রেশন dx by √ x square minus 2x plus 5 एरोकों दाला छे राशेटार अपस्ता एकोन आम राइटा काच कुरी एकोन आम रा एक प्रोथम आउंशेर इंटिग्रेशन नेर जोन्नो एटा के जेट धोरी प्रोथम आउंशेर इंटिग्रेशन नेर जोन्नो ओटा के जेट धोरी ता पर डिफरेंशेशन को ले आजबे 2x minus 2 into dx समान dz आच्छा त ওই পুরো রাশিটা হচ্ছে হচ্ছে dz আর নিচেরটা হচ্ছে √z পরের অংশটুকু as it was থাকবে আচ্ছা তো এখানে এই এই ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট হচ্ছে डायरेक्टली 2 √z প্লাস এখানে 2 ln এই অংশটুকু কিন্তু सिंपली আগে টাইপটা জাস্ট আগে আমরা যে টাইপটা শিখলাম ওই টাইপটা তাহলে ওই টাইপটার মতো করে এটা आंसर আমরা লিখতে পারবো 2 ln আর যেটা আসবে সেটা হচ্ছে x 1 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस वन हो स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस सी आठ छोटे काज करते हो शिरा उसे पॉर्टल लाइन है जस्ट इकहने जेडन फर्स्ट टा बोशी दी था अबे पॉर्टल लाइन है जस्ट इकहने जेडन फर्स्ट टा बोशी दी था अबे बाहमरा चाइल्ड एक टा काजो करते बारी हमने सेमी कोलों दी है � आगे एग्जाम्पल टा क्या करो एग्जाम्पल टा होते हैं नीचे रूटर में थे x माइनस समथिंग इनटू समथिंग माइनस x डेट मींस राशि टा ए टाइप है ना जब dx बाय रूट ओवर x माइनस अल्फा इनटू बीटा माइनस x इधर ने राशि तो जब कोन इधर ने राशि थक बे तो कौन जिता करवा चुक बंदो करे x माइनस अल्फा शुमान z स्क्वायर � x minus 2 equal to z square तारे differentiate कोड़ले dx equal to r share twice z dz replace कोड़ी एखने twice z dz divided by root over x minus 2 एर जागाते आमना बशाबो z square x minus 2 एर जागाते आमना बशाबो z square और एखने ख्याल कोड़ी ख्याल कोड़ी a line थेके x शोमान किन्तु होच्छे z square plus 2 x शोमान z square plus 2 ताहले एखाने 3 minus x ताहले 3 minus x एर मार्टा बशाई z square minus 2 twice z dz by z square के root कोल ले होबे z into root एर मुद्धे थागबे 1 minus z square z z चोले गालो ताहले 2 integration dz by root of r 1 minus z square direct formula दे बोशे आचे तर 2 sin inverse z plus c z एर भरोटा बोशे दी 2 sin inverse z शोमान छीरो कोतो z शोमान छीरो होचे root over x minus 2 plus c 